సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన జీవీఆర్ ఫిలిమ్స్ తెలుగు ఛానల్కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ ప్రెస్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి షోరూమ్ లేదు బుకింగ్ కూడా తీసుకున్నారంట ఇది పీక్స్ అసలు హైలైట్ ఇది రోడ్ స్టార్ కి అసలు చూడండి ఎట్లుందో పరిస్థితి Hey, hello guys, how are you all? Hope you all are absolutely rocking and welcome back to our channel GVR Films in Telugu. So, in this video, I'm going to talk about Rahu Ram from Godarkani. He is coming to Hyderabad. So, I'm going to talk about the decision to take the first time to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision to take the Interceptor 650 book. So, I'm going to take the decision to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision. So, he is coming to Hyderabad. So, I'm going to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision to take the Himalayan decision. He is just trying to explore బైక్స్ అనమాట ఏది తీసుకుందాము లేకపోతే ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుంది తన పర్పస్ కి ఏది సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి తను కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాడు ఆ త్రీ ఫోర్ బైక్స్ ఉన్నాయి తన మైండ్ లో ఓకే ఫైన్ ఇవన్నీ నేను బ్లాగ్ లో వెళ్తూ వెళ్తూ చెప్తాను ఏమేంటి ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు తను ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు సో ఫైనల్ గా తన డెసిషన్ ఏమవుతుందో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం కూడా నాకు కూడా తెలియదు ఏం ఫిక్స్ అయితే కూడా ఏం తీసుకున్నాడో తెలియదు సరే వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా మాట్లాడుకుందాం చేదా లెట్స్ గో సో గైస్ తను యాక్చువల్ గా ఆ రోడ్ దగ్గర మీట్ అవుదాం అని చెప్పి ప్లాన్ చేసామనమాట తను ఇంటికి రావడం ఎక్కడ నుంచో గోదావరి కన్నా నుంచి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అనమాట కారు సో ఇక్కడ లోపలికి గల్లీలోకి తిప్పడం ఎందుకు అని చెప్పి సో మెయిన్ రోడ్ దగ్గర మీట్ అవుదాం అని చెప్పాను సో ఐఎమ్ గోయింగ్ దేర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కార్ అక్కడ పెట్టేసి తనతో పాటు తన ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడంట విల్ ఆల్ గోయింగ్ వన్ కార్ కార్ పెట్టేసి సో తన అసలు ఉద్దేశం ఏంటి తను ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నాడు అవన్నీ కనుక్కుందాము సో లెట్ సి సో ఓకే రఘు కలిసే మనం కుకట్పల్లిలో మనది ఎస్డి షోరూమ్ ఉంది కదా మనం వెహికల్స్ రివ్యూ చేసింది సో అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసి ఎర్రగడ్డ షిఫ్ట్ చేశారంట ఎప్పుడు షిఫ్ట్ చేశారో కూడా తెలియదు తనకి ఇప్పుడు రోడ్ స్టార్ మీద ఉంది ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కూడా పోయింది ఎందుకు పోయింది కొద్దిగా చెప్పు కొంచెం హెవీ బడ్జెట్ అనిపించింది నాకు ఇంటర్సెప్టర్ బుక్ చేస్తున్నప్పుడు తెలియదు బుక్ చేసి మరీ క్యాన్సిల్ చేశాడు అనమాట బుక్ చేస్తున్నప్పుడు తెలియదా ఆలోచించి కొందాం అని ఒక చిన్న కన్సర్న్ తో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను ఓకే ఓకే యాక్చువల్ గా మన దగ్గర క్లాసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీ గన్ మెటల్ గ్రే ఉందనమాట సో తను దాంతో చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశాడు అంటే కొద్దిగా మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చి ఆ వెహికల్ ని పంపించి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకుని సో అదంతా కొద్దిగా స్ట్రగుల్ చేశాడు అనమాట సో ఈసారి తీసుకునేది కొద్దిగా గట్టిగా ఆలోచించి బుర్రబెట్టి ఆలోచించి తీసుకుందాం అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాడు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి హిమాలయన్ అనుకున్నాం ఫస్ట్ హిమాలయన్ తర్వాత దెన్ హీ షిఫ్ట్ టు ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాడు ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కూడా బుక్ చేసేసాడు ఇప్పుడు బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేసి హీ హాస్ షిఫ్ట్ టు ఎస్డి అనమాట ఎస్డి రోడ్ స్టార్ తీసుకుందామని అయితే అనుకుంటున్నాడు చూద్దాం అదేనా లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకా హోండాకి మారుతుందా అని కూడా చూద్దాము హైనస్ మళ్ళీ హైనస్ అంటున్నాడు చెప్పు ఎందుకు హైనస్ ఎందుకు చెప్పు రిఫైన్మెంట్ బాగుందని చెప్పేసి ఇంజన్ లో నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రీవియస్ లో త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి లో స్ట్రగుల్ అయ్యాను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సో ఇందులో అయితే రిఫైన్మెంట్ బాగుందని చెప్పేసి విన్నాను సో సో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఏదైనా సరే వెహికల్ అందుకని టెస్ట్ డ్రైవ్ కి వెళ్తున్నాం సో అదనమాట స్టోరీ చాలా పెద్ద స్టోరీ సో చాలా ఎప్పటి నుంచి డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ నుంచి ఇదే డిస్కషన్ అనమాట ఏది తీసుకుందాం ఏది తీసుకుందాం అసలు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి కీ ఇచ్చింది నేనే నేను చేంజ్ చేస్తున్నా హిమాలయన్ వెళ్తున్నా అనగానే మనోడు కూడా అయితే నేను కూడా చేంజ్ చేసేస్తా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనోడు కూడా దూరదా ఓన్లీ ఫ్రెండ్ నాకు రవితే రవితే సార్ ఆ వెహికల్ ఉందని చెప్పేసి త్రీ ఫిఫ్టీ ఇన్రోల్ మెయింటైన్ చేశాను లేకుంటే అసలు త్రీ ఫిఫ్టీ మెయింటైన్ చేసే ఆ స్తోమత నాకు లేదు ఆ స్తోమత కాదు త్రీ ఫిఫ్టీ మెయింటైన్ చేసే రేంజ్ కాదు మనోడు అంతా సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిసి మెయింటైన్ చేసే రేంజ్ అని చెప్తున్నాడు అంతేనా కాదు 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 త్రీ ఫిఫ్టీ ని భరించే రేంజ్ నాకు లేదు సో అందుకే ఇప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిసి తీసుకుందాను కూడా ఫిక్స్ అయ్యాడు అనమాట ఫిక్స్ అయ్యి క్యాన్సిల్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ హెచ్డి తీసుకుంటున్నాడు ఏది రోడ్ స్టార్ రోడ్ స్టార్ తీసుకుంటున్నాడు చూద్దాం అక్కడ షోరూమ్ కెళ్లి చూద్దాం సో యాక్చువల్ గా మనం ఎర్రగడ్డ వరకు రీచ్ అయ్యాను రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి నెట్ లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి అడిగితే జావా షోరూమ్ కి అది డైరెక్ట్ గా గచ్చిబోలి ఎస్డి అండ్ జావా షోరూమ్ కి వెళ్ళింది కాల్ సో వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే అంటే జనరల్ గా అడ్రస్ షోరూమ్ ఎక్కడ ఉంది అనుకుందామని చెప్పి చేసామనమాట ఎర్రగడ్డలో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళే
ప్లస్ ఏంటంటే మనకి ఎర్రగడ్డలో షోరూమ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయి వన్ మంత్ పైన అయిపోయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట సో జావా షోరూమ్స్ వాళ్ళలో వాళ్ళకి అసలు క్లారిటీ లేదు ఎక్కడ షోరూమ్ ఉందో ఎక్కడ లేదు సో ఎవరు చెప్పారని చెప్పి నంబర్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు మేబీ దే మే కరెక్ట్ బై వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చేమో కానీ కస్టమర్స్కి ఇట్లా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మాత్రం చాలా కష్టము ఎవరైనా కానీ ఎనీ షోరూమ్ ఫస్ట్ వాళ్ళ షోరూమ్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళకి తెలియాలి అట్లీస్ట్ ఏమంటారు రాఘు అంతే కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్నింగ్ ఈ రోజు జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా చెప్తాను నేను ఎస్టర్డే ఎయిటీన్త్ ఎయిటీన్ ఫెబ్ ఎయిటీన్త్ ఫెబ్ నేను ఈవినింగ్ బుక్ చేశాను ఎస్టి రోడ్ స్టార్ బుక్ చేసిన తర్వాత కరీంనగర్ లో ఓకే కరీంనగర్ లో షోరూమే లేదు బుకింగ్ తీసుకున్నారు నేను చూపెడతాను అక్కడ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయి సో బుకింగ్ తీసుకున్నారు సరే బుకింగ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను టెన్ థర్టీకి అట్లా కాల్ చేశాను అందులో నెంబర్ కి సార్ మీ డీలర్షిప్ లో మేము బుక్ చేశాను అంటే సార్ మా డీలర్షిప్ ఇంకో స్టార్ట్ కాలేదు అసలు మా బిల్డింగే స్టార్ట్ కాలేదు ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ పడుతుంది ఇన్నోవేషన్ అవుతుంది మీరు దాన్ని క్యాన్సల్ చేసుకోండి బుకింగ్ క్యాన్సల్ చేసుకోండి వేరే డీలర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయరాదు అని చెప్పేసి అతనే సజెషన్ చేస్తున్నాడు నేను నేను కస్టమర్ కేర్ కి కాల్ చేశాను సో జోక్ జోక్ ఆఫ్ పాటు ఏంటంటే కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేశాను సరే మీరు ఇమీడియట్ క్యాన్సల్ చేసుకోండి మీకు ఇమీడియట్ గా టూ త్రీ డేస్ లో రీఫండ్ వచ్చేస్తుంది అండ్ మీకు రిఫండ్ తొందర రావాలన్నా లేట్ గా రావాలన్నా మీరు మెయిల్ చేయాల్సి వస్తుంది కష్టంగా అంటే క్యాన్సల్ తీసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మాకు వచ్చేస్తుంది కదా నేను అన్నాను లేదు లేదు కంపల్సరీ మాకు మెయిల్ కూడా చేయాలంటే సరే నేను చేస్తాను మెయిల్ ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు మెయిల్ చేస్తానని చెప్పాను దెన్ ఆఫ్టర్ బుకింగ్ క్యాన్సల్ చేశాను ఎందుకంటే అయిపోయింది దాన్ని లేదని చెప్పిన తర్వాత క్యాన్సల్ చేశాను కాల్ చేశారు కస్టమర్ కేర్ నుంచి సార్ బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేశారు సార్ ఎందుకు నచ్చలేదు సార్ వెహికల్ అదర్స్ లో డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇచ్చాను సర్వీస్ ఎటు అండ్ లేని షో అంటే లేని షోరూమ్ లో లేని డీలర్షిప్ లో కూడా మీరు అమౌంట్ తీసుకున్నారు ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నారు షోరూమ్ లేదు బుకింగ్ కూడా తీసుకున్నారు అంట ఇది పీక్స్ అసలు హైలైట్ ఇది రోడ్ స్టార్ కి అసలు చూడండి ఎట్లుందో పరిస్థితి సో ఇది వచ్చేసి మన ఎర్రగడ్డలో జావాణి ఎస్డి షోరూమ్ అనమాట అంటే ఓపెన్ అయిపోయి వన్ మంత్ పైన అయిపోయింది అని చెప్పారు గచ్చిబౌలి షోరూమ్ కి ఫోన్ చేసాడు ఇదే మాత్రం చెప్పాను కదా ఇందాక ఇంకో పది రోజులు పడుతుంది ఓపెన్ చేయడానికి చెప్తున్నారు ఒకసారి కనుక్కుందా ఎట్లుందో చెప్పు బోలో రఘు నీ నీ ఏం లేదు జస్ట్ జెన్యున్ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీది ఎట్లుంది నువ్వు నడిపావు కదా నేను అడిపాను ఇప్పుడు అయితే నేను రివ్యూ లాగా కాదు ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా చెప్తాను వెహికల్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ స్టాప్ క్లచ్ ఇష్యూ ఉంది ఫస్ట్ క్లచ్ ఇష్యూ అంటే ఆ పర్టికులర్ బండికి ఉందేమో మరి ఆ పర్టికులర్ గా బండికి ఉందా లేదా అనేది ఆల్రెడీ అక్కడ అతను అడిగాను సార్ వెహికల్ తీసుకొని ఫోర్ డేస్ అవుతుంది మా టెస్ట్ డ్రైవ్ వెహికల్ ఫోర్ డేస్ లో ఇది మాకు ప్రాబ్లం బయటపడింది ఒకటే క్లచ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అతను అతనే ఒక రీజ్ చేశాడు సార్ గేర్ కూడా హార్డ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి నాకే రివర్స్ క్వశ్చన్ వేసాడు సో అది వదిలేయండి సో అంటే యాక్చువల్ గా క్లచ్ ఇష్యూ అన్ని రోడ్ స్టార్ లు ఉందనమాట అన్ని రోడ్ స్టార్స్ కి ఉంది ఓకే అండ్ గేర్ ఇష్యూస్ గేర్ ఇష్యూస్ అంటే గేర్ హార్డ్ గా పడుతుంది హార్డ్ గా పడుతుంది ఓకే ఓకే అండ్ నేను నడిపింది ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అరౌండ్ ఒక ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఆఫ్ అయింది ఫోర్ కిలోమీటర్స్ లో అంటే ఆగిపోతుంది బండి సిటీ సిటీ కండిషన్స్ లో నడిపిన ఫోర్ కిలోమీటర్స్ లో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అయింది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ అయింది ఓకే రైట్ రైట్ నేను పెద్ద గొప్ప రైడర్ అని కాదు ఓకే నాకు నార్మల్ తెలుసు నో 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 హీస్ రియల్లీ ఏ గుడ్ రైడర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రైడర్ అనమాట క్లాసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీ గన్ మెటల్ గా రైడ్ చేస్తున్నాడు ఫర్ ది పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ సో చాలా మంచి రైడర్ నాతో హంపీకి వచ్చింది కూడా తినే అనమాట మేమిద్రమే హంపీ వెళ్ళింది చెప్పు సో నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే మాత్రం డౌన్ రోడ్ స్టార్ ఎస్డి రోడ్ స్టార్ కంప్లీట్ నచ్చలేదా నీకు నాట్ వెరీఫుల్ మనీ అనుకోవచ్చు ఇంకా ఇండియన్ లో నుంచి వెళ్ళి వైల్ క్రూజ్ చేసుకున్నప్పుడు సిక్స్టీ ఫార్టీ నుంచి వెళ్ళి సిక్స్టీ క్రూజ్ చేసినప్పుడు పికప్ బాగుంది కానీ ఆ పికప్ తో పాటు అంతే రేంజ్ లో సౌండ్ ఇంజన్ నాయిస్ కూడా అదే రేంజ్ లో ఉంది అన్వాంటెడ్ ఇంజన్ నాయిస్ ఇంజన్ నాయిస్ అంటే దాన్ని మరి ఇంజన్ నాయిస్ కింద కౌంట్ చేయదు ఎందుకంటే ఇంజన్ నాయిస్ అనేది ప్రతి ఒక్క త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి లో కావచ్చు ఈవెన్ టూ హండ్రెడ్ సిసి లో కూడా ఇంజన్ నాయిస్ ఉంటుంది ట్వె
డబ్బాలో గులకరాలు వేసి సౌండ్ వస్తుంది క్రూజ్ చేసినప్పుడు ఓకే ఓకే సో నా హైట్ సిక్స్ సో నాకు ఇది నా పర్సనాలిటీకి ఇది కొంచెం చిన్నగా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో ఇట్లా చిన్నగా అయింది కరెక్ట్ షార్ట్ గా అనిపిస్తుంది నాది నాకు అంటే అందరికి అనట్లేదు నా నాకైతే షార్ట్ గా అనిపించింది నాకు లేదు కూర్చోగానే అనిపించింది కొద్దిగా షార్ట్ గా ఉంది షార్ట్ గా ఉంది అనిపించింది సో ఇది నాకు సెట్ అవ్వదు మన సార్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి రిలీజ్ ఇవ్వంటే నాకు సెట్ అవ్వదు ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నాము హోండా హోండా షోరూమ్ వెళ్తున్నాము హోండా షోరూమ్ లో మనోడు సిబి త్రీ అనేడ్ హైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ టెస్ట్ రైడ్ చేస్తాడు అదైతే నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది కంపేర్ టు ఎస్డి రోడ్ స్టార్ నడిపిన తర్వాత హోండా బండి ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే హోండా ఇంజన్స్ అట్లుంటాయి సో అదే వెళ్తుంది ముందు వెళ్తుంది సరే చూద్దాం అక్కడ నడిపిన తర్వాత మన వాడి రివ్యూ అది కూడా తీసుకుందాం హోండా త్రీ ఫిఫ్టీ ఎట్లుందో సైనస్ సో హోండా షోరూమ్ లో మనోడు హైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ కూడా రైడ్ చేసాడు అండ్ నేను కూడా కూర్చున్నాను మనకి కాలు బెండికింది కదా సో అందుకని నేనైతే టెస్ట్ రైడ్ చేయలేదు జస్ట్ ఫోటోలు తీసుకుని అంతే మనోడు రైడ్ చేశాడు ఎట్లుంది చెప్పు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ బండి క్లచ్ అయితే క్లచ్ అయితే మక్కన్ మక్కన్ లా ఉంది క్లచ్ బటర్ ఇట్లా మనం మనం బ్రెడ్ పని బట్ట పూస్తాం కదా ఎంత ఎంత స్మూత్ గా పూస్తాము అట్లుంది అలా ఉంది క్లచ్ దాన్ని క్లచ్ గానీ గేర్ బాక్స్ గానీ అమేజింగ్ పొద్దున మనోడు ఫోన్ చేసి హైనస్ రోడ్ స్టార్ అయి రెండింటిలో అడిగితే ఫస్ట్ నేను చెప్పింది గోఫర్ హైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ రోడ్ స్టార్ ఆలోచించ కూడా ఆలోచించ ఈ రెండు వెహికల్స్ లో కనుక నువ్వు తీసుకుందాం అనుకుంటే అని బోల్కే బోల్ దియా సో అదే విధంగా మనోడు హైనస్ నచ్చింది సో ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైనస్ ఓన్లీ దాన్ని పేరు పెట్టిన అవసరం లేదు హైనస్ పికప్ తక్కువ ఉన్నా కూడా కంపేర్ విత్ ఎస్డి రోడ్ స్టార్ కి కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంది అది వెహికల్ మూమెంట్ అయినా దాన్ని ఇంజన్ సౌండ్ అయినా రైట్ రైట్ దాన్ని టర్నింగ్ రేడియస్ అయినా టర్నింగ్ రేడియస్ మాన్యూరింగ్ సిటీ ట్రాఫిక్ లో హోండా హైనస్ అంత స్మూతెస్ట్ వెహికల్ అయితే ఇంకోటి లేదు ప్రస్తుతానికి అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి సెగ్మెంట్ లో రోడ్ స్టార్ కూడా ఐ మీన్ దాని క్లచ్ ప్రాబ్లమ్ ఏదో ఉంది కానీ మాటి మాటికి ఆగిపోతూ ఉంటుంది నేను రైడ్ చేసినప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఫైనల్లీ మనోడైతే హోండా హైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ ఇయర్ యానివర్సరీ ఎడిషన్ అయితే బుక్ చేసేసాడు ఇంకా ఇంకేమైనా చెప్తావా దాని గురించి బండి గురించి బండి గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదు ఎవరికైతే సౌండ్ లేకుండా క్రూజ్ ఎలా అనుకుంటారు ఇంజన్ నుంచి వెళ్ళి స్మూత్ రైడింగ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళైతే కష్టం అది మొత్తం కాదు హోండా హైనస్ రోడ్ స్టార్ ఈ రెండు ఏ సజెస్ట్ చేస్తాం హైనస్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైనస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ కాదు హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఓకే సో చూసారు కదా మన డైరెక్ట్ నేను రివ్యూ చేయడం కాదు మనోడు ఏంటంటే రైడ్ రివ్యూలోనే అర్థమైపోయింది టెస్ట్ రైడ్ లోనే ఏది తీసుకోవాలనేది సో అందుకనే నేను చెప్పేది మీరు ఎప్పుడైనా వెహికల్ తీసుకుందామని కానీ ఏదన్నా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ టెస్ట్ రైడ్ చేయండి మీ సీటింగ్ పొజిషన్ కానీ మీకు కంఫర్ట్ ఏది అనిపిస్తుంది హ్యాండిలింగ్ పొజిషన్ మనకి రైడింగ్ ట్రయాంగిల్ అంటారు కదా సీట్ హ్యాండిల్ బార్ ఫుడ్ పెగ్ ఈ మూడు ఈ ట్రయాంగిల్ మీకు మ్యాచ్ అవుతుందా మీ హైట్ కి మీ పర్సనాలిటీకి ఒకసారి టెస్ట్ రైడ్ చేస్తే మీ రైడింగ్ స్టైల్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుందా మ్యాచ్ అవుతుందా అని చెప్పి అర్థమైపోతుంది సో అందుకే నేను ప్రతి వీడియోలో నేను సజెస్ట్ చేయడం అయితే ఖచ్చితంగా టెస్ట్ రైడ్ చేసే తీసుకోండి ఇట్లాంటి రివ్యూస్ చూడడం ఓకే చూడడం వరకు అయితే మీకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది కానీ టెస్ట్ రైడ్ చేస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా వెహికల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మీకు సూట్ అవుతుందా అనే విషయం తెలుస్తుంది అనమాట సో మనోడైతే హోండా హైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫిక్స్ అయిపోయాడు సో మీకు ఏ వెహికల్ నచ్చింది అండ్ మీ వెహికల్ ఏది బుక్ చేస్తున్నారు అని కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఒకవేళ హోండా హైనస్ ఏ మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నా ఆర్ మీరు ఏదో బుక్ చేద్దాం అనుకుంటే ఏ కలర్ బుక్ చేస్తున్నారు మీ దగ్గర ఏ కలర్ ఉంది అని కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో డెఫినెట్ గా కామెంట్ చేసి చెప్పండి షేర్ చేయండి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి సో దట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ హోండా హైనస్ వర్సెస్ మనం ఏదైతే ఎస్డి రోడ్ స్టార్ కంపారిజన్ అన్నట్టుగా చూసామో మన రైడ్ టెస్ట్ రైడ్ రివ్యూలో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అందరికీ తెలుస్తుంది అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి సో దట్ నేనే మన వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు వెంటనే
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, 